во всем доме вот остановились часы. Кто ты? Здесь ощущение такое, как атмосфера, как мертвая атмосфера, то есть очень жутко здесь находиться. идет за мной. квартиру Елены и сейчас я покажу вам соответственно саму квартиру что хочу сказать когда я сразу вошел сюда здесь ощущение такое как атмосфера как мертвая атмосфера то есть очень жутко здесь находиться сама квартира она большая но здесь не чувствуешь себя уютно. Вот. Елена была здесь, получается, неделю назад. При, ну, еще прибирала здесь. И поэтому еще более-менее как бы здесь все нормально относительно выглядит. Здесь все было перевернуто, и получается все это, и подушки и валялись на полу. Вот, и вещи там, и книги, они тоже были, и шкафы все достаты, и тоже валялись на полу. Я здесь уже примерно минут 10, и за это время... Вот какие-то звуки, я не знаю, с чем это связать, но они какие-то вот тоже очень странные здесь слышатся. Я с собой взял все свои приборы, соответственно, ГФ, электромагнитный прибор, книгу с заклинаниями, вот, святую воду и так далее. А еще, друзья, у меня есть кое-что новое, это, я вам чуть позже покажу, это коробка, черная коробка, в общем, не, не совсем простая, то есть, дело в том, что, как я вам говорил уже ранее, в одном из своих видео, у меня есть одна знакомая ведьма, да, вот, в общем, она мне эту коробку подарила, это коробка заговоренная, то есть, по ее словам, в нее можно заточить сущность. Вот. И, соответственно, потом она сказала привозить сущность уже в коробке, когда будет к ней. И она ее дальше уже должна приходовать. Также она мне передавала такой вот защитный амулет. Смотрите. Вот. Обязательно его буду носить. И здесь я его сразу одену, потому что он должен помочь, скажем, защитить от сущности. Вот. И смотрите, что еще. Вот такой вот прибор. Им никогда раньше не пользовался. Вот. Нужно будет нарисовать, 
такую пентаграмму и соответственно воспользовавшись этой штукой она должна тоже помочь какие-то ответы дать и так далее я не знаю как это работает честно вот, ну может быть я что-то с этим буду делать посмотрим в общем вот эти книги как я уже говорил вот все что из шкафа оно было на полу Хозяйка квартиры Елена, она практически все свои вещи уже все забрала. Вот. Здесь осталось вот по минимуму, да, то есть ну, то, что в принципе ну, не особо нужно с собой. Также здесь есть кладовая. Таким образом она выглядит. А, как я уже сказал ранее, я порядусь своим электромагнитником. Сейчас померю измерения. И, соответственно, буду уже делать выводы. Также еще смотрите, очень важный факт. Во всем доме вот остановились часы на отметке 3.10, да, там около того и интересный факт она пробовала менять часы да то есть другие сюда ставить батарейку также менять они работают буквально день и в ночь они опять встают на этой же самой отметке то есть такие вот такие дела с часами надо будет опять же это выяснить что это за сущность в холодильнике абсолютно пусто друзья так же как и морозилки естественно я здесь буду находиться несколько дней как минимум и мне понадобятся продукты я так как сейчас еще день я не думаю что сейчас будут происходить какие-то страшные события там активность будет какая-то у сущности это маловероятно вот то есть сейчас скорее всего здесь все тихо поэтому я сейчас пойду в магазин закупаться ну а вы друзья обязательно смотрите троллинг конца поставьте лайк и оставьте свой комментарий а вот друзья смотрите та самая коробочка о которой я говорил вот она Здесь нарисованы примерно те же самые символы, что и на самой подвеске, которую мне подарил ведьма. Не знаю, что это означает, но выглядит достаточно жутко. И ну, сразу видно, что это какая-то ритуальная такая вещь. Вот. Поэтому сегодня я попробую ее использовать. Для того, чтобы поймать сущность в эту ловушку, закрыть ее в ней и, соответственно, привести ведьме. Пойдемте сейчас измерим значение. Кто здесь? Я мурашка им давай сейчас. Посмотрите, какие значения. Здесь есть кто-нибудь? ощущение, что он прям рядом со мной стоит. Охренеть. 
Так, друзья, во всем доме, смотрите, значения вообще не падают, ну, нет такого, что нулевые прям значения. Твою мать. Оно идет за мной. Оно идет за мной прямо. Здесь поменьше. Кто ты? Кто ты? Сами видели, какие значения здесь показываются, очень высокие. Я полагаю, сущность, она прямо сейчас находится здесь. Потому что пока я ходил и смотрел эти значения, у меня было полное ощущение того, что она стоит прямо сзади меня. У меня до сих пор мурашки по коже. И это днем, это даже днем, что будет ночью. Сейчас я собираюсь идти в магазин. Камера на всякий случай я бы оставлю, хотя бы пусть одна будет стоять. Вот. Я не думаю, что что-то она запишет. За те минут 40, да, я думаю, наверное, какие-то буду отсутствовать. Но тем не менее, пусть стоит, и лишним это не будет. На всякий случай. Я сейчас посмотрю, что записал камера. 
в магазине уже сходила. Так что будем смотреть сейчас. В общем, друзья, я посмотрел запись. Получается, пока меня не было в магазине, а, были какие-то стуки, как в дверь, да, стучали. А, потом, а, значит, дверь закрылась, которая ведет в кодовую. И шевелилось зеркало, да, вот это вот зеркало. Оно буквально, ну, ходило туда-сюда, туда-сюда. Вот. Вот эта дверь, да, вкладывая, она, получается, закрылась, она была открыта. А, получается, активность есть даже днем. Вот. А, я сейчас взял немножко еды, как бы на несколько дней. И воды, и, и еды немножко. Энергетик тоже взял, чтобы ночью не заснуть, как-то у меня обычно бывает, вот. Так что, как-то так. Три бутылки, да? Это нормально. Так, ну все, друзья, сейчас, в общем, я по обеду и мы уже продолжим. Ребята, в общем, сейчас я буду звонить Елене, хозяйке квартиры, потому что мы с ней договорились таким образом, что я ей буду отзваниваться и сообщать любые новости по квартире, что здесь произошло и так далее. Она мне говорила, что днем здесь вообще ничего такого не происходило до этого. Но как вы сами видели, кое-что все-таки произошло. То есть вот эти моменты, они уже были. Сейчас я об этом расскажу. Посмотрим, что она ответит. Алло. А, алло, Елена, это Денис, охотник на ведь. Да, здравствуйте, Денис. У вас есть какие-то новости по квартире? Ну, в общем, да, я, получается, провел свое электромагнитное исследование, вот, замерил, значения очень были высокими, вот, также я потом оставил камеру, пошел в магазин, камеру писал, да, то есть, когда пришел, посмотрел запись, обнаружил, что была активность, да, то есть, двигалась дверь, зеркало так шевелилось и были стуки. Понятно, раньше я такого не замечала, это, наверное, на вас как-то реагирует. А, раньше не было, да, получается, вообще такого? Нет. Вполне возможно, что да, возможно, он действительно может на меня так реагировать. Но, Елена, не переживайте, я как бы сделаю свою работу. Вот, мой канал увидели, я думаю, знаете, как бы, вот. Так что... Спасибо большое, Денис, вам. Звоните, если что, в любое время. Я буду ждать вашего звонка и новостей по квартире. Все, хорошо, Елена, договорились. Если что-то будет, я вам обязательно позвоню. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Так, друзья, в общем, слышали, да, получается, раньше не было такого, чтобы днем какие-то какая-то активность была, да? А сейчас, получается, оно, скорее всего, действительно может реагировать на меня. И сущность крайне негативная, я думаю, ко мне относится. То есть настроена она явно недружелюбно, и мне нужно как можно лучше себя защитить. Также надеюсь, что эта штуковина мне тоже поможет. Вот. Самое главное сегодня не спать. А то вы сами знаете, как у меня бывает, что сущность воздействует, я засыпаю. Сегодня я постараюсь вообще не спать, даже не ложиться. Даже не ложиться, блин. Все, поехали. Ребят, сейчас я сделаю фотографии в каждой из комнат и также в кодовой сфотографирую своим полроидом. Вот. И каждый день буду фотографировать эту квартиру. Возможно, какие-то изменения будут на фотографиях. Вот. А также смотрите.
колокольчик. Ничего такого, просто обычный колокольчик. Подвешу его на дверным проемом. Будет висеть на ниточке. Если вдруг зазвенит, то будет означать, что сущность зашла в комнату. какие-то звуки вот сюда я думаю я его повешу вот здесь или может быть в том проеме в принципе не столь важно самое главное в той комнате где я буду находиться вот да, большая часть времени там я его и повешу соответственно вот Попробовать с ним выйти на связь под ГЛЕФ. Может быть, есть смысл в этом. Просто сейчас день, я вообще не уверен, что он со мной будет, будет контактировать, потому что как только я пришел с магазина, больше не было ничего подозрительного. Получается так. То есть все вот его действия, да, были именно когда меня не было в квартире. стуки в дверь. Кого нет? Я только сказал, что он никак себя не проявляет, когда я в квартире сразу начали стуки двери. Это уже с кухни был звук. Все, увидели, оставил три, ба... три бутылки пива. Она пустая. Видите, она пустая. Что за бред? Оно выпило моего пива. Это сущность выпила мое пиво и положила пустую бутылку в холодильник. Это что было-то? Охренеть. Охренеть. Друзья, я сейчас поставлю камеру здесь на кухне. Она будет снимать все, что происходит на кухне. Черт побери. Оно выпило мое пиво. Что дальше? Все, камеру здесь поставлю. Мы будем смотреть, что здесь будет происходить.
Пусть здесь, здесь стоит, я думаю, здесь все видно. Включил воду. Кран. Пока я сидел в той комнате, я слышу, как хлопнула дверь холодильника. Поэтому надо проверить. Черт! Оно от пива, пиво. Здесь было полное. Оно от пива. Сволочь! Оно пьет мое пиво. Что за херня? Что за херня, блядь? Э, ребята, я сейчас же буду выходить с ним на связь, погаев. Хоть сейчас и день, но он хлебает мое пиво. Открывает. Воду. То есть всячески хочет, чтобы я отсюда ушел. И живет мои продукты, получается. Я не знаю, друзья, первый раз столкнулась с такой сущностью, которая просто живет мои продукты. Блин, и пьет пиво. Кто это вообще или что это? Все, я сейчас буду включать ИГФ. Друзья, сейчас я уже приготовил ИГФ. Вот, попробую с ним выйти на связь с этой сущностью. Посмотрим, что получится. Сущность, которая находится в этом доме. Вступи со мной в контакт. Да я никакой не знак. Ты меня слышишь сейчас? Это ты сейчас сделал вот этот стук? Ответь на вопрос. Почему ты начал водить хозяйки этого, этой квартиры? И кто ты вообще? чтобы я ушел кто ты ты демон Зачем ты ешь еду хозяйки и зачем ты сегодня съел мою еду и выпил мое пиво?
Да кто ты такой вообще? Колокольчик весь трясется. Что тебе нужно? Сущность начала очень сильно себя проявлять. Буквально она сейчас вот стоит в этой комнате и играет со дверью. Я думаю, что это точно не домовое, потому что все-таки домовые они не настолько так скажем, агрессивно себя ведут. Это что-то другое. Друзья, в общем, у меня такая идея. Я сейчас поставлю здесь, в этой комнате, тепловизор. И поставлю, чтобы он снимал. Потому что в основном активность идет она в этой комнате и на кухне еще. Но, возможно, там тоже стоит поставить тепловизор. Друзья, в общем, попробую сейчас опять позвонить хозяйке квартиры. Время сейчас что к 7 часов вечера, еще даже не стемнело. В общем, я должен выяснить у нее, может быть, она какие-то действия предприняла, о которых она умолчала, и они как-то могут помочь моему исследованию. Твою мать! Здесь было еще одни колбаски. Блять, и пиво опять выпил! Сука! Смотрите, уже две, две! Две бутылки. Твою мать. Блять. Оно жрет мои продукты просто. Вот смотрите. Я сейчас, чтобы не думали, что это я все сажал. Вот баунти. Открытый баунти. Закрытый баунти. Ай, блядь. В общем, я попробую сейчас 
как бы провести некий эксперимент. Одну я взял, смотрите, одну взял дольку, да? Угу. Две еще там внутри. Я ставлю сейчас вот этот вот батончик здесь, на стол, вот сюда поставлю. Сейчас никакого монтажа, смотрите. Я просто ставлю здесь шоколадку. И ухожу. Приду через 5 минут или там. Через, через минуту я сразу вернусь, даже вот минуту. Я посмотрю ради интереса. Будет ли от этого, ну, возьмет ли он, сожрет ли мой баунти или нет. Вот, на ваших глазах. Кладу шоколадку. Сейчас там две дольки. Одну я взял и отложил. Ухожу на одну минуту. Ай, блядь. Уже зашуршало. Блять, он съел, одну дольку оставил, смотрите, видите, собака, ты что жрешь блин, мою еду? Блять, это очень странно, я понимаю, как домовой, он а, ему подкладывают молочко, чтобы задобрить на ночь, на конфетки дают. Этот черт просто жрет и пьет мое пиво. Блять, надо последнюю хоть съесть. То есть сейчас третью сожрет. Дольку от шоколадки. Что за херня здесь происходит? В общем, мне такое предложение, да, с, инфо, с этим с тепловизором, да, я обязательно сейчас пройдусь и поставлю его и на кухню, и в эту комнату. Вот. Также на ночь я обязательно буду ставить свою ловушку, вот эту вот, которую я вам в самом начале видео показывал. Вот. И у меня даже есть идея. Раз он настолько любит жрать, да, вот это все дело, наверное, я ему вот это положу ему туда. Самое главное, чтобы не догадался. Я ему подложу как мышеловку туда. Коробку. Вот сюда. И все. Он туда попадет, начнет жрать шоколадку. Все, я закрываю коробку, запечатываю ее полностью. Закрываю и все. И везу его ведьме. Пусть она уже дальше его нахлобучивает.